नमस्कार बंधुरा तुम्हारा देखो रय अडेमी लार्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल बंधुरा डब्ल्यूपी लेडी कन्स्टेबल दो हज़ार तेईस जो प्रिलिमिनारि एक्साम हलोताते आसा सबकटे रिजनिंग प्रश्न कि भाव खूब द्रुत शर्टकाट मेथडे समाधान करा जाए सेटाई तुम्हारे भिडियोते देख तो भिडियो प्रथम थे शेष पर्त देखें और चैने नतून हो चानल के सबसक्राइब कर और सबसक्राइब करारे पास आसा बेल आईकन टीके अल अपने सेट कर ठीक है तो चलो शुरू करा जा देखो सब प्रथम रिजनिंग रही है दुई नम्बरे तो बोले नीचे को शब्दी मेडिटेरानियन शब्दी द्वारा तैरी जा तो अन्सार हलो अपन डि कारण अपशन डी ते देखो अरेंजर मध्य जी आता मेडिटेरानियने नहीं ठीक है तो अपशन डी हलो कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट तीन पर चार अंक पाचे आर रिजनिंग देखो पाचे कि आ कोकेतिक भाषा पाँच चौबीस मान लिफ इज ग्रीन तीन सौ एक मान ग्रीन एंड ब्लू चार सौ आठत मान स्कईज ब्लू ता लिफ और इज को संख्या द्वारा प्रकाशित है तो ये तुम्हार चाइनीज कोडिंग कोश्चन तो ये लिफ और इज चे तो जो देखी लिफ एक जगहते ही आर इज आई जगह ये और ये तो देखो पाँच चौबीस और चारश आठत दुटो थे लेखा हो रकम तो पाँच चौबीस और चारश आठत मध्य कमन हलो चार और एर मान जेटा से कमन इज ताजर मान ही गल कि चार ठीक है तरह देखो लिप एबारनगुलो जदि देखी अपशने चार नहीं अन्सार होना यह अपशने चार नहीं अन्सार होना एन बाकी दुटोते आ एन लिप आदम प्रथम तो लिप इज ग्रीन लेखा कि पाँच चौबीस तो एर मध्य की अवशिष्ट तो रही है पाँच और दुई ता लिफर जो पाँच अथवा दुई जेको एक तो निश्चय अपशन सी ते जेटा आ चार बदे आठ से तो हा कारण दुई बा पाँच थकते हैं से अपशन ए ते तो चार बदे दुई रही है अपशन ए ते ये कारेक्ट अन्सार ठीक है तो ये अपशनगुलो के एलिमिनेट करी करते ओके नेक्स्ट देखो छम्बर गल सत नम्बर एवं सत नम्बरे आज मिसिंग नम्बर कोश्चन प्रश्नबोधक स्थान कि बस एखे कि बस तो जो देखी लजिकटा कि हे सतर साथे जो चार गुण करी सत गुण चार चार साथ आठाश आठाश गुण जो तीन करी तीन आठाशे चुराशी चुराशी साथे जो छय जोग करी ताई नब्बे है ठीक है ताहोले एकाने एक ही भावे सात गुण नय गुण छय करब सत गुण नय गुण छय जो करब को दस जो करब जमन एखे छय कर तो दस जो करबले सत नंक तो तेष्टि सत नंग तेष्टि तो तेष्टिर साथे जो छय गुण करी तो छय छक छत्तीस तीन सौ षाट और तीन छय अठारो तो तीन सौ षाट और अठारो ते तीन सौ अटत्तर हो तीन सौ अटत्तर साथ दस जो जो कर दी तीन सौ अष्टी है ठीक है तो अपशन डी हलो कारेक्ट अन्सार अर्थात प्रथम तीनटे के गुण कर तरह दस के जो करो तो अपशन डी कारेक्ट अन्सार ठीक है नेक्स्ट देखी आठ एर पर एखे नय नय तो अंक आशे अंक बारो तर चौदो चौदोते आ रिजनिंग देखो चौदोते एट सीजर कोश्चन परवर्ती बर्णटी निर्णय करूँ तो जो देखी जे सी हलो तीन जी हलो सत एल हलो बारो आर हलो अठारो वाई हलो पचिस देखो तीन थे सत हो चार जो हो सत बारो हो नीचे एखे लिखी तीन थे तीन थे सत हो चार जो हो सत बारो हो तुम्हार पाँच जो हो सतार पाँच बारो बारो थ अठारो हो छय हो अठारो थ पचिस होत जो एबार पचिसर साथ आठ जो है कारण चार पाँच छय सत आठ ये तो आठ जो जो करी तो पचिसर पर छब्बीस मान एक जो कर ले जेड हे तरपे और सत अर्थात सतार एके आठ हे तईना तो कत हो जाए जी हो जाए ठीक है पचिसर पर एक गेले छब्बीस बाकी थक तो सते थे जी क्लियर नेक्स्ट एवर एकश चौतर पर सरि एक चौत्रिस ना तो चौदो नम्बर पर पंदोते तो अंक आोलोते अंक 
অঙ্কগুলো তোমাদের আলাদা একটা ভিডিওতে আমি করে দেব ঠিক আছে তোমরা কমেন্ট করো যে অঙ্কগুলো সলিউশন তোমরা চাও কি না তাহলে অঙ্কগুলো আলাদা ভিডিওতে করো ওই ভিডিওতে না বলেছে ইংরেজি বর্ণমালার আঠেরো নম্বর দেখো ইংরেজি বর্ণমালার পি এর বাদিকের দশম বর্ণের ডান দিকের তেরোতম বর্ণ কোনটি তো এটা হলো তোমার অ্যালফাবেটিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের কোশ্চেন তো পি এর বাদিকে পি এর অবস্থান সবার প্রথম দরকার আমাদের পি এর অবস্থান ষোলো তো পি এর বাদিকে দশম তো ষোলোর থেকে আমরা প্রথমে দশ বাদ দেব কারণ কি বা দিকে যাওয়া মানে শুরুর দিকে যাওয়া তো আমরা যখন লিখি এক দুই তিন এভাবেই তো লিখি তাহলে আমরা যখন বা দিকে যাব তখন মাইনাস করব যখন ডান দিকে এভাবে যাব তখন প্লাস করব বা দিকে গেলে মাইনাস করব তো ষোলোর থেকে দশ গেলে কত ছয় তারপরে চেয়েছে তার আবার ডান দিকে যেতে হবে তেরোতম তো ছয়ের সাথে আবার তেরো যোগ করব তেরো আর ছয় কত উনিশ তো উনিশতম যে শব্দ আছে সেটাই আমাদের অ্যান্সার তো উনিশে আমরা জানি কি আছে এস আছে উনিশে কি আছে এস আছে ঠিক আছে বোঝা গেল প্রথমে পি এর বা দিকে গেলাম দশ ঘর পি ষোলো বিয়োগ দশ বিয়োগ করলাম পেলাম ছয় এবার বলেছে আবার ডান দিকে তেরো তার মানে তার সাথে তেরো যোগ করে দিলাম পেলাম উনিশ তো উনিশে আছে আমাদের এস ক্লিয়ার নেক্সট দেখো উনিশ কুড়ি এরপরে রিজনিং কোথায় এক বাইশ বাইশ নম্বর বাইশে ডেটাও রিজনিং এর কোয়েশ্চেন এখানে দেখো তিনশো চব্বিশ গুণ একশো পঞ্চাশ চুয়ান্ন তো এই দুটো নিশ্চয়ই কখনো গুণ করলে একশো চুয়ান্ন হয় না তো নিশ্চয়ই অন্য কোনো কিছু করা হয়েছে কি করা হয়েছে দেখি আমরা যদি দেখি এখানে তিন আর দুই পাঁচ আর চার নয় আর এখানে পাঁচ আর এক যোগ করলে ছয় ছয় নং কত চুয়ান্ন হয় মানে এদের মধ্যে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলোর যোগফল তো তিন যোগ দুই যোগ চার তো তিন আর দুই পাঁচ আর চার নয় হচ্ছে তার সাথে গুণ দেড়শো পঞ্চাশের এক যোগ পাঁচ শূন্য তো যোগ করতে হয় না তাহলে এখানে নয় গুণ পাঁচ আর একে ছয় তো ছয় নং কত চুয়ান্ন তো লজিকটা বুঝতে পারলে তো একইভাবে আমরা এখানেও করব তো দেখি সাত আর পাঁচ বারো আর তিন করলে কত পনেরো তার সাথে গুণ করব আমরা দেখো আট আর ছয় চোদ্দ চোদ্দ আর ছয় কুড়ি তো কুড়ি গুণ পনেরো করলে কত তিনশো আমাদের অ্যান্সার অপশন ডি ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে ওকে নেক্সটে দেখি খুঁজি কোথায় আছে দেখো যে অঙ্কগুলো এসছে না সেই অঙ্কগুলো খুব সহজে করা যায় সহজ মেথডে সব সব কটা প্রশ্নই সহজ মেথডে করা যায় তো সেটা তোমাদের আলাদা ভিডিওতে আমি দেখাবো এবারে দেখো পঁচিশ নম্বর পঁচিশে দেখতে পাচ্ছি বলেছে উপরের কোন চিত্রটি স্ত্রী মা ও ডাক্তার এদের মধ্যে সম্পর্ককে নির্দেশ করে তো এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান সি এরটা কারণ এই যে এই সার্কেলটা এইটা হলো তোমার এইটা হলো তোমার স্ত্রী ঠিক আছে স্ত্রী আর এই যে ভিতরের সার্কেল এইটা হলো মা আর এইটা হলো তোমার ডাক্তার তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে সকল স্ত্রী স্ত্রী কিন্তু মা না আবার সকল মাই কিন্তু স্ত্রী যারা মা হয় তারা কিন্তু সবাই স্ত্রী হয় তাই না স্ত্রীরাই মা হয় আর ডাক্তার ডাক্তার এইভাবে দেয় আছে কেন কারণ কিছু স্ত্রী ডাক্তার আবার কিছু মা ডাক্তার আবার এমন কিছু মা আছে মানে এমন কিছু স্ত্রী আছে যারা মাও আবার ডাক্তারও ঠিক আছে সেই জন্য এই চিত্রটা আমাদের অ্যান্সার অপশান সি হলো কারেক্ট অ্যান্সার ক্লিয়ার নেক্সট দেখো ২৬ তারপরে তোমার সাতাশ নম্বর এবারে সাতাশে সাতাশে আছে ব্লাড রিলেশনের কোশ্চেন বলেছে রামের দিকে তাকিয়ে রমা বলল সে হলো আমার কাকার মেয়ের ভাই রাম রমার কে হয় রামের দিকে তাকিয়ে রমা বলল রমা বলল কে বলেছে রমা সে হলো আমার কাকার তার মানে রমার এটা মুখে মুখেই করা যায় তাও তোমাদের ডায়াগ্রাম দিয়ে করাছি রমার কাকার মেয়ের ভাই তো কাকার মেয়ে কি হয় কাকার মেয়ে তোমার বোন হয় আর তার যে ভাই হবে সে ভাই হবে তো এখানে ভাই কোন ভাই এখানে ভাই হয়ে যাবে খুর্ত তো ভাই কারণ কাকার বলেছে যদি মামার বলতো তাহলে মামা তো ভাই হয়ে যেত ঠিক আছে তো ডায়াগ্রাম দিয়ে তারপরে আবার বোঝাচ্ছি দেখো বলেছে সে হলো আমার আমার বলতে রমার কাকার মেয়ের ভাই তো রমার কাকা মানে রমার বাবার যে ভাই তার মেয়ে এবং তার ভাই তাহলে এই একই লাইনে পড়ছে সে আর এই দুইজন 
তাহলে এরা দুইজন কি খুরতুত ভাই বোন তো অ্যান্সার হয়ে যাবে খুরতুত ভাই রাম হলো রমার খুরতুত ভাই এটাই হলো রাম তাই না নেক্সট আঠাশ নম্বর আবার একটা সিরিজের কোশ্চেন অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজ বলেছে এ এল সিও ই আর জি ইউ কোশ্চেন মার্ক তো এখানে এর অবস্থান কত এক সি হলো তিন ই হলো পাঁচ জি হলো সাত তো দেখো এক থেকে তিন হয়েছে দুই যোগ তিন থেকে পাঁচ হয়েছে দুই যোগ পাঁচ থেকে সাত হয়েছে দুই যোগ তো এবার আবার দুই যোগ হবে তো সাত আর দুই নয় নয়তে হয় আই তো লিখে দিলাম এবার এটা এল হলো বারো ও হলো পনেরো আর হলো আঠারো ইউ হলো একুশ তো বারো পনেরো আঠারো বারো থেকে পনেরো তিন যোগ পনেরো থেকে আঠারো তিন যোগ আঠারো থেকে একুশ তিন যোগ তো একুশ আর তিন যোগ করলে হচ্ছে চব্বিশ চব্বিশে হবে এক্স তো আই এক্স অপশান ডি এরটা কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট দেখি নেক্সট কোথায় গেল এখানে নেই এই যে একত্রিশ নম্বর বলেছে উপরের শ্রেণীটিতে কতগুলি সংখ্যা আছে যারা তাদের ঠিক পূর্ববর্তী ও ঠিক পরবর্তী সংখ্যা দুটির সমষ্টির সমান তো দেখো এইভাবে চেক করবে যে এক আর চার যোগ করলে তিন হয় না তিন তিন ছয় হয় না চার পাঁচ নয় হয় না তো এখানে দেখো একটা পাচ্ছি তিন আর দুই এই যে তিন আর দুই যোগ করলে আমাদের পাঁচ হয় ঠিক আছে তিন আর দুই যোগ করলে পাঁচ হয় তারপরে এভাবে দেখো তিন দুই পাঁচ তিন চার সাত চার তিন তিন এক চার দেখো এই যে তিন আর এক যোগ করলে চার তো পাঁচ আর এবার এবার ছয় এক সাত হবে না তো পাঁচ হচ্ছে না ছয় চার দশ হচ্ছে না তো চার দুই ছয় আবার এই দুটো যোগ করলে চার দুই ছয় হচ্ছে ঠিক আছে চার দুই ছয় তারপরে তোমার এখানে এইটা আবার হচ্ছে পাঁচ আর দুই যোগ করলে সাত হচ্ছে তাহলে কটা পাচ্ছি চারটে অপশান ডি হলো কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট এই মেথডে করবে নেক্সটে তোমার বত্রিশের পরে তেত্রিশে আছে বলেছে বেমানান সংখ্যাটি নির্ণয় করুন তো দুই সাত তেরো তেইশ চৌত্রিশ সাতচল্লিশ তো দেখো এখানে সবগুলো মৌলিক সংখ্যা শুধু চৌত্রিশ বাদে তাই চৌত্রিশ আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে চৌত্রিশ বাদে বাকি সবই মৌলিক তাই চৌত্রিশ হলো কারেক্ট অ্যান্সার ওকে নেক্সট দেখব লোয়েস অঙ্ক কোথায় অঙ্ক না তো রিজনিং করাচ্ছি কোথায় তো দুই পাশ একবারে দেখতে দেখতে যাই ঠিক আছে যেখানে পাবো করে দিই আটত্রিশ নম্বর এবার বলেছে উপযুক্ত বর্ণ বসিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করুন তো দেখো এখানে এতগুলো এ রয়েছে তো এখানে প্রথমে দুটো এ তারপরে তিনটে এ তাহলে দুটো এর পরে একটা বি বসিয়ে দেই তিনটে এর পরে একটা বি বসিয়ে দেই তারপরে তোমার দুটো তিনটে এবার চারটে এ হবে তাহলে এখানে এ বসিয়ে তারপরে একটা বি বসিয়ে দিই চারটে এর পরে বি তাহলে এবার এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ পাঁচটা এ তারপরে বি তাহলে অ্যান্সার কি হলো বি বি এ বি এ এ বি বি এ বি এ এ অপশান এ হলো কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট এর তো অঙ্ক এইটা তো কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি তো এগুলো তো শুধু বসাতে হয় এবং সমাধান করতে হয় সরলের মতো করে তো চিহ্ন যে কি বলেছে এই চিহ্নটার মানে এটা কি এটা হলো লেস দেন লেস দেন মানে যোগ গ্রেটার দেন মানে বিয়োগ নট ইকুয়াল টু মানে গুণ ইকুয়াল টু মানে ভাগ তো দেখি দুই লেস দেন আছে অর্থাৎ যোগ চার গ্রেটার দেন মানে বিয়োগ তিন নট ইকুয়াল টু মানে গুণ বত্রিশ ইকুয়াল টু মানে ভাগ আট আবার ভাগ দুই তারপরে আবার গুণ তিন তারপরে গেটার দেন মানে হলো বিয়োগ লেস দেন মানে হলো যোগ বিয়োগ চার যোগ দুই এবার এইটাকে সমাধান করতে হবে তো এখানে অন্য কালি করে নেই আমি দেখো প্রথমে আট দিয়ে বত্রিশকে ভাগ করলে কত হয় চার হয় চার আটে বত্রিশ তাকে যদি আবার দুই দিয়ে ভাগ করি চারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হচ্ছে দুই হচ্ছে তো সেই দুই এর সাথে যদি আমি তিন গুণ করি তিন দুগুণই ছয় হবে সেই ছয়ের সাথে যদি তিন গুণ করি তিন ছয় আঠারো হবে অর্থাৎ আমাদের এই পুরোটার থেকে এইখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটার থেকে পাচ্ছি আঠারো এবার এখানে চার আর দুই হচ্ছে ছয় এবার এই জায়গাটায় আমাদের দেখতে হবে দেখো এইটা মাইনাসে আছে আঠারো কিসে আছে মাইনাসে আছে মাইনাস আঠারো প্লাস ছয় আর এখানে মাইনাস চার আর প্লাস দুই তো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস চার থেকে দুই বিয়োগ করলে দুই তো মাইনাস দুই দাঁড়াচ্ছে আমাদের এখানে ঠিক আছে 
तो आठारो और दुई कत आठारो और दुई कूड़ी कूड़ी थे जो छयोग कर दी क्यों दोटो जो कर माइनस एट माइनस माइनस ए माइनस ए प्लस तो अठारो और दुई कूड़ी तो माइनस कूड़ी है कारण बड़ोटार चिन्ह माइनस आ तो छय माइनस कूड़ी अर्थात माइनस चौदह कूड़ी थे छय चौदह बड़ोटार चिन्ह माइनस तनस अपन बी हल कारेक्ट अन्सार ठीक है नेक्स्ट चार स्कोर चार स्कोर षोलो पासपाशी शुद्ध लिखे नये स्कोर एकाशी से देखो लेखा तो एखे एक ही भाव करब तो प्रथम नये स्कोयर करब तर स्कोर तर तीन स्कोयर तो नये स्कोयर एकाशी सत स्कोर ऊनपंचाश तीन स्कोयर कत नय तो आठ एक चार नय नय अपन डी हलो कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एखे नहीं बोझान तेम कि स्कीप कर आठान्न ते देखो कि आज ओ हलो बारो मम फर्टी फैन सिक्सटी हम हैंड कत ओर अवस्थान हलो पंदो क्या आज बारो और पंदो और बारो जदि तुम जो करो सतााश मने रखे जो फल सतााश हवा मान अपोजिट अलफाबेट वोजिट अवस्थान ठीक है तो ओर अवस्थान पंदो कितु बारो जो कर सतााश है लिखे बारो तरह अपोजिट अवस्थान जेटा आटार मान लिखे ठीक है एक ही भाव बारो बारो और न एकुशे एक हाथे दुई ते दुई एक तीन दुई पांच एक छय आठ एकाशी अपन बी हलो कारेक्ट अन्सार ठीक है क्लियर होश्चिन्न एनसार हो गो एकाशी नेक्स्ट अच्छा बाषट्टी पड़िए दी तरह ए पशे देखी कि भाषा हर्स के एत चेयर केत रिपोर्ट केत लेखा ओ भाषा रिसार्च के की लेखा हो तो देखो एखे जो लक्ष्य करी देखो रिसार्चर मध्य जे जे अलफाबेट आगू देखो हर्स चेयर और रिपोर्ट तीनटे मध्य मिलिए आठ तो परपर शुदुम सरकम भाव मान बसिए गई हलो देखो रिसार्च की आ देखो आर इ परपर आखा आ पाँच पुरोटा देखते देखे एक चेक करते नेक्स्ट ये देखी पुरोटा कारण इजी कोश्चन है एगुलो ए आखने मजखने आज नय ए हलो नय आर की आर तुम्हारा आगे पे छो एक सी की सी प्रथम शून्य एच कत तुम एकदम प्रथम आटार मध्य तीन ताच ताच तीन एनसार की हो जाए अपशन एक पाँच आठ नय एक शून्य तीन एक पाँच आठ नय एखने एक पाँच देखो बनान भूल लिखे एक हमें इर मान पाँच है तो एक पाँच आठ पाँच नय एक शून्य तीन एक पाँच आठ पाँच नय शून्य तीन अपशन डी एर हलो कारेक्ट अन्सार एखे इ बद दिए दीमज 
খুঁজে পাচ্ছিলাম না ঠিক আছে নেক্সট দেখো ষাট নম্বর কি বলেছে বলেছে যে লুপ্ত সংখ্যাটি নির্ণয় করুন লুপ্ত সংখ্যা নির্ণয় করতে বলেছে এই কোশ্চেন মার্কের স্থানে কি বসবে জানতে চেয়েছে তো দেখো এটা দেখি প্রথমে যে দেখো সবগুলোই কিন্তু কোন না কোনো সংখ্যার বর্গ চৌষট্টি পঁচিশ ছত্রিশ একশো চুয়াল্লিশ তো চৌষট্টি হলো আটের স্কোয়ার আটের স্কোয়ার করলে চৌষট্টি পাঁচের স্কোয়ার করলে পঁচিশ বারোর স্কোয়ার করলে একশো চুয়াল্লিশ ছয়ের স্কোয়ার করলে ছত্রিশ তাহলে এদের যদি যোগ করি আট যোগ পাঁচ যোগ ছয় যোগ বারো তাহলে কত হচ্ছে আট আর পাঁচ তেরো আর বারো আর ছয় আঠারো আঠারো আর তেরো করলে একত্রিশ তো মাঝেরটা পাচ্ছি ঠিক আছে তো একইভাবে এটাও করব তো উনপঞ্চাশ সাতের স্কোয়ার একশো উনসত্তর তেরোর স্কোয়ার একাশি নয়ের স্কোয়ার আর ছত্রিশ ছয়ের স্কোয়ার তো সাত আর তেরো তেরোর সাথে কুড়ি আর নয় আর ছয় পনেরো কুড়ি আর পনেরো পঁয়ত্রিশ অপশান ডি হলো কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে ভেরি গুড নেক্সট দেখি কোথায় আছে আচ্ছা ছোট করেই নেই এইখানে দেখো ডিরেকশনের কোশ্চেন আছে একদম ইজি কোশ্চেন কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে শুধুমাত্র তোমাদের আমি শিখিয়েছি ডিরেকশনের শর্টকাট ট্রিক দেখো বলেছে শ্যাম তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে চল্লিশ মিটার যাওয়ার পর ডান দিকে ঘুরে আরও ষাট মিটার গেল সেখান থেকে বা দিকে ঘুরে আরও পঞ্চাশ মিটার গেল পঞ্চাশ মিটার যাওয়ার পর আবার পরপর দুবার বাম দিকে ঘুরে যথাক্রমে আশি মিটার ও তিরিশ মিটার গেল তারপর আবার বাম দিকে ঘুরে চলতে শুরু করলো এখন শ্যামের অভিমুখ কোন দিকে তো শ্যামের অভিমুখ কোন দিকে চেয়েছে শুধুমাত্র অভিমুখ চাইলে আমাদের এই কত মিটার বলেছে সেটা দরকার হয় না কিভাবে করব দেখো আমরা জানি যে একটু ডিটেলসে বুঝিয়েই করাই করতে লাগবে সময় কম কিন্তু বোঝাচ্ছি প্রথমে নর্থ নিচে সাউথ এটা ইস্ট এটা ওয়েস্ট তো নর্থের পরে কি হচ্ছে আমরা যদি ডান দিকে যাই তাহলে নর্থের পরে ইস্ট তারপরে সাউথ তারপরে ওয়েস্ট তো তারপরে আবার ওয়েস্টের পরে আবার নর্থ হবে তাই না তো আমরা এই দিকে গেলে হয় ডান দিক আর এই দিকে গেলে হয় বাম দিক ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম এখন আমরা শুধু সমাধান করব তো পশ্চিম বলেছে প্রথমে পশ্চিম কি ওয়েস্ট কোন দিকে ঘুরেছে ডান দিকে ডান দিক মানে কি রাইট তো আর লিখলাম শুধু ইংরেজির প্রথম শর্টকাটে লিখছি ডান দিক রাইট তাই আর লিখেছি তারপরে সেখান থেকে বাম দিকে ঘুরেছে লেফট এল লিখলাম তারপরে কি হয়েছে যাওয়ার পর পরপর দুবার বাম দিকে ঘুরেছে তাই দুই দুটো এল হবে দুইবার এল হবে তারপর কি হবে তারপরে আবার বাম দিকে ঘুরে ঘুরে চলতে শুরু করেছে তো আবার বাম দিক আর একটা এল তাহলে এবারে মনে রাখবে যতগুলো আর আছে ততগুলো এল কেটে দেওয়া যায় তো একটা আর এর সাথে একটা এল কেটে দিলাম থাকলো কত থ্রি এল মানে তিনবার লেফট করলে আমাদের অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে তো এখানে ওয়েস্ট কোনটা এই যে তো এখান থেকে তিনবার লেফট একবার দুইবার তিনবার লেফট করলে অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে নর্থ অর্থাৎ উত্তর অপশান এতে আছে छवि एक भद्र महिला दिखे लक्ष्य कर सोमा बसव के बलो हलम भद्र महिला एकम्र कन्या एवं এর পুত্র হলো তোমার মামা তো ভদ্র মহিলার ভদ্র মহিলার একমাত্র কন্যাই হলো সোমা আমি হলাম ভদ্র মহিলার একমাত্র কন্যা তার মানে সোমা বলেছে তাহলে সোমা হলো ভদ্র মহিলার একমাত্র কন্যা একমাত্র কন্যা এবং এর পুত্র হলো তোমার বাবা তার মানে এই ভদ্র মহিলার পুত্র কে হবে সোমার ভাই সে কে সে কে সে তোমার বাবা তোমার বলতে যাকে বলেছে তার বাবা অর্থাৎ বাসবের বাবা বাসব তাহলে চেয়েছে সোমা বাসবের বাবার কে হন তো বাসবের বাবার কে হন সোমা বাসবের বাবার ও এই জায়গাটায় আমি একটু ভুল পড়েছি দেখো এখানে তার পুত্র তোমার বাবা না মামা বলেছে আমি বাবা দিয়ে দিয়েছি মামা বললে কি হবে মামা বললে এই সোমারই ছেলে হলো তোমার বাসব সোমারই ছেলে হয়ে যাবে বাসব কারণ মামা বলেছে কারণ আমরা জানি মায়ের যে ভাই হয় সেই তো মামা হয় মা এটা সোমা তার ভাই হলো মামা তাহলে এটা হলো মামা তাহলে এখানে চেয়েছে কি 
সোমা বাসবের বাবার কি হয় তো সোমা যদি বাসবের মা হয় তো বাসবের বাবার কি হবে স্ত্রী হবে মা তো বাবার স্ত্রী হয় তাই না তো অ্যান্সার হলো অপশান এ এরটা ঠিক আছে প্রথমে এই জায়গাটায় আমি ভুল পড়েছিলাম মামার জায়গায় বাবা পড়েছিলাম ওই জন্য ভুল হয়ে গেছিল আমার তো এইগুলো হয় এইগুলো তোমার কি হবে একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে কোশ্চেনটা সলভ করার সময় তাহলেই হয়ে যাবে যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত সুবিধা হবে এখানে এই একটা কোশ্চেন আছে দেখো বলেছে নিচের শব্দগুলিকে সঠিক অর্থবহ অনুক্রমে সাজান নিয়োগপত্র মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তারপরে ইনকাম উপার্জন এক্সামিনেশন অ্যাপ্লিকেশন এডুকেশন তো সবার প্রথমে কি হয় সবার প্রথমে আমরা পড়াশুনো করি শিক্ষা নেই ঠিক আছে তারপরে সবার প্রথমে পড়াশুনো তারপরে এই এইখানে আমি রাগ নাম্বার দিচ্ছি এটা সবার প্রথমে এক নম্বর তারপরে আমরা কি করি তারপরে আমরা কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাই তারপরেই না তারপরে আমরা কোনো একটা কিছুতে আবেদন করি দুই নম্বর আবেদন করি ঠিক আছে এবার আবেদন করার পরে আমরা পরীক্ষা দেই এটা হলো তিন নম্বর তারপরে আমরা কি করি নিয়োগপত্র পাই চার নম্বর তারপরে নিয়োগ নিয়োগ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের উপার্জন হয় এটা পাঁচ নম্বর তাহলে সবার প্রথম ই তারপরে ই ডি তারপরে সি তারপরে এ তারপরে বি ই ডি সি এ বি অপশান ডি হলো কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে ওকে নেক্সট নেক্সট কোথায় আছে এই যে তেয়াত্তর নম্বর বলেছে কোন সাংকেতিক ভাষায় লাল যদি সাদা হয় এরকম কোশ্চেনে কি চেয়েছে শুরু করবে শেষে চেয়েছে দুধের রং কি হবে তো আমরা জানি দুধের রং সাদা হয় কিন্তু সাদাকে যেটা বলা হয় সেটাই অ্যান্সার করব কারণ এখানে অন্য ভাষা বলেছে তো সাদা যদি কালো তার মানে অ্যান্সার হয়ে যাবে কালো দুধের রং সাদা কিন্তু সাদাকে কালো বলছি তাই অ্যান্সার কালো ঠিক আছে আর এখানে নেই নেক্সট বেমানান শব্দটি নির্ণয় করুন লাল সবুজ গোলাপি নীল তো আমরা জানি লাল নীল সবুজ এই তিনটা তো প্রধান কালার তো গোলাপিটা কিন্তু আলাদা ঠিক আছে নেক্সট এখানে তো নেই তরল ধাতু তো জিকের কোশ্চেন অঙ্কের কোশ্চেন এটা পাঁচ বন্ধু সব থেকে খাটো কে চেয়েছে এটা আমাদের রিজনিং এর কোশ্চেন কে সব থেকে খাটো তো দেখো বলেছে এ বি সি ডি ই পাঁচ বন্ধুর মধ্যে এ বি এর থেকে খাটো কিন্তু ই এর থেকে লম্বা সি বি এর থেকে লম্বা তো দেখো এরকম কোশ্চেন আমরা এলিমিনেশন মেথডে করব আমি তোমাদের বলেছিলাম যে সব থেকে খাটো সব থেকে লম্বা চাইলে বা সব থেকে ভারী সব থেকে হালকা সব থেকে বড় সব থেকে ছোট এরকম চাইলে আমরা কি করব এলিমিনেশন মেথডে করব কিভাবে বলেছে এ বি এর থেকে খাটো আমাদের দরকার হলো খাটো তাই যারা লম্বা আছে সব কেটে দেব তো এ বি এর থেকে খাটো কিন্তু ই এর থেকে লম্বা তার মানে এ ই এর থেকে লম্বা হচ্ছে তাই এও কাটা আবার বি এর থেকে বি এর থেকে খাটো অর্থাৎ বিও কাটা কারণ বি লম্বা ঠিক আছে সি বি এর থেকে লম্বা তার মানে সিও সি কাটা বি তো আগেই কাটা গেছে এখানে দেখতেই পাচ্ছি এ বি সি তিনটেই গেল ডি বি এর থেকে খাটো কিন্তু এর থেকে লম্বা তাহলে ডি আবার এর থেকে লম্বা তা লম্বা আছে মানে ডি কেটে দেব আর এ বি তো আগেই কাটা গেছে এ বি সি ডি কাটা চলে গেল থাকলো শুধু ই অ্যান্সার অপশান ডি ঠিক আছে অ্যান্সার হলো অপশান ডি ক্লিয়ার ওকে নেক্সট दक्षिण दिखे बजार करी तरह दक्षिण दिखे मान हलोर बाड़ी एवं आकार क्या बाड़ी এবং ডাকঘর আমার বাড়ির পূর্ব দিকে তো বাড়ির পূর্ব দিক এটা এখানে হলো ডাকঘর ঠিক আছে কি বলেছে আমি প্রথমে বাজারে গেলাম তো প্রথমে বাজারে গেল এখান থেকে বাজারে গেল তারপরে কি হলো ডাকঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল মাঝামাঝি রাস্তায় তো মাঝখানে মাঝামাঝি জায়গায় থাকা অবস্থায় কি হলো এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো আমরা ঠিক করলাম আমরা বাড়ি ফিরে যাব তো এখন এইখান থেকে বাড়ি ফেরার জন্য কি করবে সরাসরি এই দিকে যাবে তো এই দিকে যদি যায় তাহলে সেটা কোন দিক 
দেখো আমরা যদি এইভাবে করি তাহলে এই দিকে যাওয়া কোন দিক হয় উপরে নর্থ নিচে সাউথ এটা ইস্ট এটা ওয়েস্ট তো দক্ষিণ পূর্ব আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে কোন দিকে যাবে দক্ষিণ পূর্ব দিকে যাবে ক্লিয়ার নেক্সট দেখো সবসময় সেন্টার থেকে শুরু করতে হয় ওকে এই আর একটা রিজনিং এর কোশ্চেন একানব্বই নম্বর দেখো চার নয় কুড়ি তেতাল্লিশ তো দেখো প্রথমে চার গুণ দুই চার দুগুণি আট যোগ এক করলে নয় নয় দুগুণি আঠারো আর দুই করলে কুড়ি কুড়ি দুগুণি চল্লিশ আর তিন করলে তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ দুগুণি ছিয়াশি আর চার করলে নব্বই নব্বই দুগুণি একশো আশি যোগ পাঁচ করলে একশো পঁচাশি তো এবার একশো পঁচাশি দুগুণি কত হবে তার সাথে আবার ছয় যোগ হবে ঠিক আছে তো একশো পঁচাশি দুগুণি কত একশো আঠারো দুগুণি ছত্রিশ তিনশো ষাট আর পাঁচ দুগুণি দশ তিনশো সত্তর আর ছয় ছিয়াত্তর তিনশো ছিয়াত্তর আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এই তিনশো সাতষট্টি কেন তিনশো ছিয়াত্তর ক্লিয়ার ওকে নেক্সট নেক্সট দেখো এটা চুরানব্বই বলেছে যে কোনো ভাষায় পুলিশ শব্দটিকে এত লেখা হয় ওই ভাষা অনুযায়ী অ্যারেস্ট শব্দটিকে কিভাবে প্রকাশ করা হবে তো দেখো সবার প্রথম কাজ হলো এদের যে পজিশান সেটা দিয়ে হিসাব করা তো আমি তোমাদের লিখেই হিসাব করাই কারণ আমি যদি শুধু বলি তাহলে সেটা তো তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে তাই আমি লিখে নিচ্ছি ঠিক আছে জি এ কে জে কিউ এন পি ষোলো ও পনেরো এল বারো ও আই নয় পরীক্ষার সময়গুলো লিখতে হবে না সরাসরি এইভাবে হিসাব করবে এটা ষোলো এটা সাত হয়েছে তো ষোলো থেকে নয় গেলে সাত হয় কিন্তু এটা পনেরো এটা এক হয়েছে পনেরো থেকে চোদ্দ গেলে তোমার এক হয় পরেরটা আবার বারো থেকে এগারো এক বিয়োগ হয়েছে তো ওইভাবে মিলছে না তো এটা ষোলো ষোলো থেকে দুই গেলে চোদ্দ হয় প্রথমটার সাথে শেষেরটা দেখতে পারি আবার তাই না তো সেইভাবে যদি দেখি এইভাবে অ্যারো চিহ্ন দিয়েও তোমাদের বোঝানো যাবে দেখো পি কত ষোলো ষোলোর থেকে দুই গেলে চোদ্দ তারপরে ও ও কত পনেরো পনেরোর সাথে দুই যোগ করলে সতেরো কিউ হলো সতেরো এল কত বারো বারোর বারো বারোর বারোর থেকে যদি দুই বিয়োগ করি তাহলে হয় যে দশ তার মানে একবার হচ্ছে দুই বিয়োগ তারপরে যোগ দুই তারপরে আবার বিয়োগ দুই এবং সেটা প্রথমেরটা শেষের দিকে লেখা হচ্ছে তারপরেরটা শেষের দিক থেকে সেকেন্ডে লেখা হচ্ছে এইভাবে করে ঠিক আছে বিয়োগ দুই যোগ দুই বিয়োগ দুই ওকে তো এভাবে করে আমরা অ্যান্সারটা করি অ্যারেস্ট দেখো এ কত ২৬ তো ছাব্বিশ থেকে প্রথমে দুই বিয়োগ করব দুই বিয়োগ করলে কত হবে ছাব্বিশ থেকে দুই বিয়োগ করলে তোমার হচ্ছে সরি এ ২৬ কেন এ তো সাতাশ কারণ জেড হলো ছাব্বিশ এ সাতাশ ছাব্বিশ আর একে সাতাশ তো সাতাশ থেকে দুই বিয়োগ করলে পঁচিশ অর্থাৎ এটা এটা অ্যান্সার হবে না এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কারণ ওয়াই পঁচিশ দুটোতেই আছে এবার আর কত আঠারো আঠারোর সাথে দুই যোগ করলে কুড়ি কুড়িতে হয় টি দুই জায়গাতেই টি তারপরে দুই জায়গাতেই পি তাহলে এখানে হচ্ছে প্রথমে হয়েছে দুই বিয়োগ তারপরে যোগ দুই তারপরে বিয়োগ দুই তারপরে আবার যোগ দুই তাহলে যোগ দুই এটা কত এক দুই তিন চার নম্বর পাঁচ পাঁচের সাথে দুই যোগ করলে সাত হয় এখানে আছে কিউ আর এখানে আছে তোমার জি তাহলে সাথে আমাদের কি হয় জি হয় তাই আমাদের অপশান ডি এরটা কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে এইবারে নেক্সট দেখো এই পাশে কি ছিল না নেই নেক্সট আমাদের সাতানব্বই সাতানব্বইতে এখানে তো যে এক্সাম দিয়েছে সে লিখেছে তো দেখি এখানে দেখি বড় করে নেই চার চার আর পাঁচ নয় নয় আর দশ উনিশ আবার উনিশ উনচল্লিশ তো এইভাবে না কারণ উনিশ থেকে উনচল্লিশ তো চার দুগুণি আট চার দুগুণি আট যোগ এক নয় আবার নয় আর নয় দুগুণি আঠারো এক উনিশ হয় নয় দুগুণি আঠারো আর একে উনিশ হয় উনিশ দুগুণি আটত্রিশ আর একে উনচল্লিশ হয় উনচল্লিশ আর দশে আবার উনপঞ্চাশ হয় তো এখানে আমাদের দশই থাকবে ওইটা লিখবো না তো এবারে দেখো আমাদের এখানে আবার দেখো উনপঞ্চাশ দুগুণি আটানব্বই আর একে নিরানব্বই তো দেখো একবার দুই গুণ এক যোগ হচ্ছে তারপরে আবার দশ যোগ হচ্ছে শুধু তারপরে আবার দুই গুণ এক যোগ আবার পরের বার দশ যোগ তো এখানে দুই গুণ এক যোগ এখানে শুধু দশ যোগ নিরানব্বই আর দশে একশো নয় অপশন এ হলো কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে ওকে
देखिए आर की आ एक कमप्लीट और रिजनिंग कोश्चन नहीं तो सबगल कर दिल तो आशा करी तुम्हारा भिडियो पुरोटा जा जा कर सब बुझते पे छो तो चैनल चैनल के सबसक्राइब कर नियो और अंकर भिडियो जरा चाओ ता कमेंट करो तो ये शेष करेक केयर जय हिंद